得逞了，留下来了。我终于可以彻彻底底留在你身边了。我们同事说，这个烧烤摊的小子屡教不改，我还是没想到，你能把我们领导给说服了。什么？嗯。烧烤摊小子。嗯。我觉得这个任务结束之后呢，我得亲自给你们同事烤肉。嗯。让他们见识一下地地道道的名不虚传。你先别评。虽然我们领导答应了，但是我有几个要求得向你提出来，你必须答应。那我不答应呢？不答应，我也后悔啊。说吧。好，第一点，不准打听我的任何任务和我任务相关的任何事情。你答不答应？不答应。嗯。嗯。嗯。It's time. Loveless is hello. 第二，不准擅自接触梅姐。可以啊。你的。第三，你要听我指挥。不行，如果你有什么危险的话怎么办？如果我需要你的帮助，我会提前通知你。如果不需要的话，即使我有什么事情，也跟你没关系。好吧。第四，基于以上三点，如果你有什么线索发现，必须第一时间跟我汇报。可以。还有没有？还有最后一点。嗯嗯，最后一点。都多少点了？你快说吧。不准和小飞接触。可以。来啊！如果这些你都做不到的话，就必须离开金碧辉煌。你放心吧，只要你允许我留在你身边，我保证不会违约。嗯。其实我一开始不希望你留下来，但当你真的留下来的时候，我发现我是开心的。这么大的一个金碧辉煌。你是唯一一个让我安心的人，所以你一定要保护好自己，不能让我的安心变成担心，听见了吗？不对，哎，干嘛？不公平？什么不公平？你亲了我五下，所以呢？我要还你。准备好了吗？没有。不行，必须得公平。好啦，一、二、三、四、嘘、五。丸子，找到光哥了。他在哪？光哥在江南市的金碧辉煌当保安。什么？当保安？我也挺纳闷的。一定是因为容嬷嬷伤了光哥。走，咱们去趟金碧辉煌，把光哥带回来。嗯、我现在就去办。咱们上个月清洗床单是三百套，然后上衣是二百九十套。你给我站住！然后这下面女鞋是三十九双。你给我站住！你还跑？你要跑去哪儿啊？你要去哪儿？我终于找到你了！人家跟我说，终于找到你了。
还敢来是吧？怎么了？你为什么要来？什么意思？什么怎么了？李总，我跟你解释，我离开志成是怎么回事。他，他跟他妹妹骗了我十几万。什么什么事啊？还在这给我装是吧？你在说什么？我离开职场是我的错，我慢慢跟你解释。他妹妹欺骗了我的感情，他跟他妹妹还骗了我十几万，你为什么还要来？哎呦喂喂喂喂喂，先别打，先别打，先别打！你们在说什么呀？什么啊你啊？啊？你保安怎么能对客人这样啊？是这儿的负责人，这属于我们管理部中。你看，您需要什么赔偿，我们都可以做的。刘晓光，你之前在志成是不错，你现在离开志成了，你就可以不尊重我了，是吗？我现在是这儿的顾客，你这是什么态度？这是你们负责人是吧？我今天看在你的面子上，我这次不跟他计较。谢谢，再有下次。走。刘峰。哎，菲菲，你觉不觉得刚才那个保安刘晓光，跟那个女孩子吵架，好像有点不太对劲？嗯。你可能不知道，那个女孩子是江北智诚集团的董事长李纨。他们俩吵架的样子，好像刘晓光跟她很熟悉啊。说不定他们之前就认识。不可能，一个千金小姐，一个保安，一个天上，一个地下。我觉得这事儿吧，挺蹊跷的。去帮我把小飞叫来。然后就去做你的事儿吧。嗯，好的，美姐。丸子，今天是怎么了？光哥为什么这样对你？还有他为什么叫自己刘小光呢？子谦，我觉得我可能闯祸了。什么意思啊？吩咐下去。如果有人来保安队打探光哥的消息，一定要把刘子光说成刘小光。刘小光在志成花园当过保安，后来因为情感问题突然辞职。对了，把光哥所有的档案全部改成刘小光，后续可能会用到。好，明白了。上车，赶紧走。找我，嗯，刚才那个保安刘晓光跟智诚集团的李纨吵架是怎么回事？哦，刚才那个我大概听了一下，说是这个刘晓光之前在李纨的公司当过保安，后来因为刘晓光被一个女孩骗了，所以就辞职了。是吗？嗯，这样，给智诚集团打个电话，了解一下刘晓光的情况，看看他的履历是否属实。好的。喂，志诚集团吗？帮我找一下保安部。保安部吗？你们那儿是不是有一个保安叫刘晓光？
我来给您送壶热水。你倒是挺细心的，帮我冲壶茶吧。刘小光，我就是想知道，你为什么要跟志成集团的李总吵架？到底怎么回事？梅姐，我今天不应该在大堂那么多人面前跟他起争执，我没控制住，对不起。嗯、你放着好好的江北不待。跑到我金碧辉煌来干什么呀？嗯，我之前一直在志成当保安，我在那里喜欢上一个女生，但是她却骗了我。我一气之下离开了那里，来到金碧辉煌。今天遇到李总，他故意用那个事情来气我，我一时没绷住，对不起。嗯，那你要为你的冲动行为付出代价。我现在正式通知你，你被辞退了，你可以收拾东西，走人了。梅姐，可否通融一下？梅姐，我觉得是这样，这个刘晓光呢，在所有的保安里面身手是最好的，平时表现也不错，这个人对咱们有用。是这样啊，我们呢，嗯，也不是不给年轻人机会，嗯，念你是初犯，加上你是保安队伍里面身手最好的，所以再给你一个月，留岗查看。谢谢梅姐，如果没有别的吩咐，我先出去。<笑>